हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है माइग्रेशन तो बच्चों माइग्रेशन के ऊपर हम छह से सात वीडियो बनाने वाले हैं उन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बच्चों माइग्रेशन के बारे में मैं आपको बताऊं माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और चाहे वो विद इन द कंट्री हो चाहे वो आउटसाइड द कंट्री हो जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो पहले हम रहते थे यूपी के छोटे से गाँव में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में उसके बाद डेली शिफ्ट हुए उसके बाद हम गाजियाबाद शिफ्ट हुए तो इस तरीके से जो माइग्रेशन है वो लगातार चलता रहता है ठीक है एक व्यक्ति के जीवन में कई बार माइग्रेशन आता है हो सकता है कई लोगों के जीवन में माइग्रेशन आई भी ना तो माइग्रेशन की क्या क्या वजह है वो भी हम डिस्कस करेंगे सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे तो आप इन तीन बातों को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई सबसे पहले क्योंकि मैं सारे के सारे एग्जाम्पल अपने ऊपर ही दूंगा सबसे पहले जो मेरा जन्म हुआ है वो मथुरा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव में हुआ था फिर उसके बाद हम डेली शिफ्ट हुए डेली के बाद हम अब गाजियाबाद या इंदिरापुरम में हम रहते हैं तो तीन बार हमने अपने आप को माइग्रेट किया है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइग्रेशन की तो माइग्रेशन का मतलब घूमने फिरने जाना नहीं है माइग्रेशन का मतलब है आप परमानेंटली किसी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह आप शिफ्ट हो गए तो माइग्रेशन जो है वो अदर काइंड ऑफ मूवमेंट से अलग है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कहीं पिकनिक पर गए या कहीं घूमने गए तो उसको आप माइग्रेट नहीं करते माइग्रेट का मतलब होता है कि आप अपने आप को कहीं और रहकर आप वहाँ पर शिफ्ट हो गए हो ठीक है तो उसको आप बोलते हैं माइग्रेशन इसके अलावा जो माइग्रेशन है वो पॉपुलेशन जो चेंज होती है उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जैसे पॉपुलेशन चेंज होने की क्या वजह है एक तो फैटिलिटी है जन्म दर है दूसरा मोर्टेलिटी है मृत्यु दर है इसके अलावा माइग्रेशन भी पॉपुलेशन को बहुत अधिक प्रभावित करता है जैसे बड़े बड़े शहरों में पॉपुलेशन बढ़ने की मुख्य वजह जो है वो माइग्रेशन भी है क्योंकि आस के छोटे गाँव से शहरों से बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट होकर बड़े बड़े शहरों में आ जाते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कैसे इसको इलाज कर सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उसको माइग्रेशन जो है वो डिटरमाइन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो माइग्रेशन है वो किसी भी देश के सोशल और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या सिम्टम को दिखाता है किस तरीके का वहाँ पर इकोनॉमिक है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी देश में जो जो रीजनल डिस्पेरिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपको ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलेगा इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर हैं जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं उन सबके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की तो एक होता है इम माइग्रेशन एक होता है ई माइग्रेशन इम माइग्रेशन इम होता है इम होता है ठीक है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इम माइग्रेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश के व्यक्तियों द्वारा मान लीजिए भारत में कोई और देश का व्यक्ति आके रहना शुरू कर दे तो इसको हम बोलते आई एम इम माइग्रेशन ठीक है इमाइग्रेशन का मतलब है कि विदेशी जो लोग हैं यानी कि विदेश में कोई रहने वाला लोग है वो इंडिया में आ जाए इसी तरीके से अगर इंडिया के लोग जो हैं वो अमेरिका चले जाए या इंडिया के लोग किसी और देश में चले जाए तो उसको इंडिया के रेफरेंस में बोलेंगे ई एम इम माइग्रेशन ठीक है तो आप वर्ड याद रखिएगा तो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ कि इम माइग्रेशन और इम माइग्रेशन आर वर्ड यूजली रिवर्स फॉर माइग्रेशन इन टू एंड आउट ऑफ द कंट्री रेस्पेक्टली तो यहाँ पर बस ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि वेन पीपल फ्रॉम वन कंट्री मूव परमानेंटली टू अनदर कंट्री इसको हम माइग्रेशन भी बोलते हैं इम माइग्रेशन भी बोलते हैं और एम माइग्रेशन भी बोलते हैं तो इम माइग्रेशन कब कहलाएगा जैसे इंडिया का कोई व्यक्ति है ठीक है जैसे इम माइग्रेशन फ्रॉम फ्रॉम माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका तो इसको क्या बोलेंगे इम माइग्रेशन और अमेरिका से कोई इंडिया आता है तो इसको बोलेंगे एम माइग्रेशन ठीक है तो बच्चों अगर हम बात करें अगला की अगला जो कंसेप्ट है वो है इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन में भी डिफरेंस हम बच्चों आपको बता देते हैं तो देखिए ये क्या है जैसे जैसे आप एक रीजनल डिसाइड कर लीजिए जैसे मान लीजिए मैं गाजियाबाद में रहता हूं तो हमने कहा कि गाजियाबाद से अगर कोई गाजियाबाद में शिफ्ट करेगा हमने रीजन बना लिया उसको हम बोलेंगे इम माइग्रेशन और गाजियाबाद से किसी और जगह जाएगा तो उसको बोलेंगे आउट माइग्रेशन हम वो रीजन कोई भी बना सकते हैं हम चलिए दिल्ली एनसीआर रख लेते हैं हम कह देते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कोई मूव करता है ठीक है दिल्ली एनसीआर काफी बड़ा एरिया हो गया दिल्ली एनसीआर में कोई मूव करता है हमने एक रीजन डिसाइड कर दिया ना तो अगर रीजन के अंदर ही कोई ट्रांसफर हो रहा है माइग्रेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इम माइग्रेशन और अगर रीजन से बाहर कोई माइग्रेशन होता है उसको बोलेंगे आउट माइग्रेशन जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रीजन बना लिया मान लीजिए हमने यूपी को एक रीजन बना लिया हमने कहा कि यूपी यूपी में अगर कोई ट्रांसफर होगा तो इट्स बोलेंगे इम माइग्रेशन क्योंकि वो रीजन के अंदर हो रहा है और अगर रीजन से बाहर होगा तो उसको बोलेंगे आउट माइग्रेशन यानी कि दीज आर इंटरनल माइग्रेशन अकॉर्डिंग विद इन द कंट्री यानी कि ये दोनों पे दोनों विद इन द
उसके अंदर कोई मूवमेंट होता है कोई शिफ्टिंग होती है सॉरी कोई मूवमेंट होता है लोगों का तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन चाहे वो सिटी टू सिटी में हो चाहे वो सिटी टू बिग सिटी में हो चाहे गांव में हो इस तरीके की चीजें जो हैं उसको आप बोलोगे इंटरनल माइग्रेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक देश अपनी बाउंड्री को पार करके किसी दूसरे देश में चला के जाए जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो कई बार इन माइग्रेशन जो होता है यानी कि इंटरनल माइग्रेशन होता है उसका जो एरिया है उसकी जो रेंज है वो काफी बड़ी है बनस्पत आउट माइग्रेशन की जिससे मान लीजिए कोई बिहार में नेपाल के बॉर्डर पर रह रहा है ठीक है तो अगर वो नेपाल शिफ्ट हो रहा है जबकि उसके लिए हो सकता है वो सौ किलोमीटर हो तो वो उसके लिए कहलाएगा इंटरनेशनल माइग्रेशन जबकि अगर बिहार से कोई व्यक्ति दिल्ली में शिफ्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनल माइग्रेशन तो यहां पर रेंज की बात नहीं है बात है कि आप उस बाउंड्री को पार कर रहे हो या बाउंड्री को पार नहीं कर रहे हो इसके अलावा बच्चों एक और टर्म यूज करते हैं हम वो है ग्रॉस एंड नेट माइग्रेशन की तो बच्चों देखिए जैसे हम दिल्ली की बात करें तो माइग्रेशन जो है वो होता रहता है तो मान लीजिए सौ लोग दिल्ली में आए और 80 लोग दिल्ली में से बाहर चले गए तो जो ग्रॉस है वो कितना है ग्रॉस तो 100 100 है ठीक है और 80 है लेकिन नेट की बात करें तो नेट कितना है ट्वेंटी यानी कि ग्रॉस माइग्रेशन इज द वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन यानी कि टोटल कितने लोग गए और कितने लोग आए इट इज द टोटल ऑफ अराइवल ऑफ इन माइग्रेशन इन इन माइग्रेशन एंड इन माइग्रेट एंड डिपार्चर ऑफ इमिग्रेट यानी कि जो अंदर आए और जो बाहर आए उनका टोटल जो वॉल्यूम है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस माइग्रेशन जैसे हमने जैसे बताया कि दिल्ली में सौ लोग आए अस्सी लोग बाहर चले गए तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हुआ वन एटी हुआ इसको आप बोलोगे ग्रॉस माइग्रेशन और नेट माइग्रेशन का मतलब है दोनों के बीच का जो नेट डिफरेंस आएगा उसको आप बोलोगे नेट माइग्रेशन तो इस तरीके से बच्चों हमने माइग्रेशन के बारे में समझा अब माइग्रेशन में तीन तरीके की टर्मोलॉजी यूज होती है मैं आपको वो बताना चाहूंगा एक होता है माइग्रेट एक होता है माइग्रेशन स्ट्रीम और एक होता है माइग्रेशन इंटरवल तो बच्चों माइग्रेशन माइग्रेट वो व्यक्ति होते हैं जो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस उनको हम माइग्रेट बोलते हैं इसके अलावा माइग्रेशन स्ट्रीम का मतलब होता है उन लोगों का समूह जिनका ओरिजन और डेस्टिनेशन एक ही होता है जैसे मान लीजिए माइग्रेशन स्ट्रीम का मतलब है वो तमाम लोग जो बिहार से दिल्ली आए यानी कि बिहार से दिल्ली आने वाले का मतलब क्या हुआ कि उनका ओरिजन भी एक ही है और जो उनका डेस्टिनेशन है वो भी एक ही है उसको हम बोलते हैं माइग्रेंट स्ट्रीम इसके अलावा माइग्रेंट इंटरवल वो होता है जिस पीरियड में माइग्रेशन को ऑब्जर्व किया जाता है जैसे 10 साल 5 साल 1 साल क्योंकि आप किसी ना किसी पीरियड में तो आप माइग्रेट पढ़ोगे आप रोज तो जाके माइग्रेट चेक कर सकते हैं ना माइग्रेट कितने में हुए जैसे मान लीजिए आपने 2020 में माइग्रेशन चेक किया कितने परसेंट लोग माइग्रेट होकर दिल्ली में आए अब उसके बाद दो में आप चेक करोगे या दो में चेक करोगे तो इस तरीके का जो प्लान होता है फाइव ईयर टेन ईयर ठीक है उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन इंटरवल तो बच्चों इस तरीके से हमने माइग्रेशन के बारे में समझा ये हमारी पहली वीडियो थी दूसरी वीडियो में हम आप बात बात करेंगे कि आखिरकार जो माइग्रेशन है इंटरनल माइग्रेशन उसके सोर्स क्या क्या हैं इसके अलावा हम समझेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिससे माइग्रेशन को मेजर किया जा सकता है इस वीडियो में इतना ही थैंक यू